ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു സെവനിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടയർ വൺ എക്സാം നമ്മൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ടി വൺ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ നോക്കാം സെപ്റ്റംബറിന്റെ വൺ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാഷണൽ ന്യൂട്രിഷൻ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചു വരികയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് സെവൻത് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് നാഷണൽ ന്യൂട്രിഷൻ വീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ പറയാം വൺ ടു സെവൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ആഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് കവറായി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡിന്റെ ആണ് സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് കോക്കനട്ട് ഡേ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക വേൾഡ് കോക്കനട്ട് ഡേ ആണ് സെപ്റ്റംബർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഡേ ആയിട്ട് വേൾഡ് കോക്കനട്ട് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കോക്കനട്ട് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ നിൽക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഓർത്ത് വെച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ് നാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്തിന് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ചാരിറ്റി ആണ് സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫുള്ള് ഗ്ലോബ് അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്ത് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ ത്രീക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ടു പറഞ്ഞു കോക്കനറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ത്രീക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയാം സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന കോക്കനറ്റ് ആണ് സെപ്റ്റംബർ ത്രീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനറ്റ് ട്രീസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വലിയ വലിയ സ്കൈ സ്ക്രാപ്പർ ബിൽഡിങ്സ് അതായത് അമ്പരചുംബികളായ ബിൽഡിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരികയാണ് സോ സെപ്റ്റംബർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈ സ്ക്രാപ്പർ ഡേ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും സെലിബ്രേറ്റ് അപ്പൊ ടൂ ത്രീയും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കോക്കനട്ട് ഡേയും സെപ്റ്റംബർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൈസ് കാപ്പർ ഡേ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കാം അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ പെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനുള്ള ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് പെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഭവിഷ്യ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഭവിഷ്യ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ സിംപ്ലിഫൈഡ് പെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നെയിം ഭവിഷ്യ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്വന്റി തേർഡ് ലോ കമ്മീഷൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ
അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മങ്കി പോക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു മങ്കി പോക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് എമർജൻസി ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ കൺസേൺ ഒരു പബ്ലിക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയിലെ പല റീജിയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലും നമ്മുടെ മങ്കി പോക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ മീറ്റിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ എം ഡി സൈക്ലോണിന് വോണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈക്ലോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സൈക്ലോണിന്റെ പേരാണ് ആസ്ന എന്ന് പറയും ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ഓവർ ദ അറേബ്യൻ സി അറേബ്യൻ സിയിൽ ഫോം ചെയ്തൊരു ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ആ സൈക്ലോണിന്റെ പേരാണ് ആസ്ന ആസ്ന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തു വെക്കാം ആസ്ന എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോണിന്റെ വോണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം ഡി അത് ആസ്ന എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോണിന് പേരിട്ടത് പാകിസ്ഥാനാണ് ആൻഡ് ആസ്നയുടെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ദ വൺ ടു ബി അപ്രൈസ് ഓർ പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട ഒരാള് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ആസ്ന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേരിട്ടത് പാകിസ്ഥാൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ലോഞ്ച് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് മങ്കി പോക്സ് ആർ ടി പി സി ആർ കിറ്റ് അറ്റ് ദ എ പി മെട്ടെക് സോൺ ഇൻ വിശാഖപട്ടണം അപ്പം ആദ്യത്തെ മങ്കി പോക്സ് ആർ ടി പി സി ആർ കിറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് എവിടെയാണ് മെട്ടെക് സോൺ ഇൻ വിശാഖപട്ടണം ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് വേദിക് ത്രീ ഡി മ്യൂസിയം വാരണാസിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബിൽഡ് ദ വേദിക് ത്രീ ഡി മ്യൂസിയം ഇൻ എവിടെയാണ് വാരണാസി ഓക്കെ ഇനി ദ യു പി ഐ ഫോർ ഹെർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ പി സി എയും അതുപോലെ തന്നെ വുമൻസ് വേൾഡ് ബാങ്കിങ്ങും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ദ യു പി ഐ ഫോർ ഹെർ അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യു പി ഐ ഫോർ ഹെർ അപ്പൊ അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തത് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ പി സി എയും വുമൻസ് വേൾഡ് ബാങ്കിങ് എൻ ഡബ്ല്യു എൻ ബിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റഡ് യു പി ഐ ഫോർ ഹെർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് തെലങ്കാന തമിഴ്നാടു രാജസ്ഥാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് നമുക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ റിയൽ ഗ്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് റിയൽ ഗ്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ജി എസ് ഡി പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തെലങ്കാന തമിഴ്നാടു രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് അടച്ച സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാറൂഖ് ഖാൻ ആണ് ടാക്സ് പേയിങ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്രോർ ആണ് ഫോർച്യൂൺ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ടാക്സ് പേയിങ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് പേയിങ് സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എമൗണ്ട് നയൻറ്റി ടു ക്രോർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കേരളത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ബഹുമതിയായിട്ട് പറയാം അതായത് ബിസിനസ്സസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ കേരള ആൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദീസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അണ്ടർ ബിസിനസ് റിഫോം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബിസിനസ് റിഫോം ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ കേരള ആൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റീസെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആരൊക്കെയാണ് കേരളയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിനുണ്ട് കേരള ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആസ് എ ലീഡർ ഇൻ ബിസിനസ് സെൻട്രിക് ആൻഡ് സിറ്റിസൺ സെൻട്രിക് റിഫോംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് കേരളയാണ് ലീഡർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സെൻട്രിക്കും സിറ്റിസൺ സെൻട്രിക് റിഫോംസ് അതായത് ബിസിനസ്സിനെ സെന്റർ ചെയ്
കാറിന്റെ ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഡേയ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറക്കാതെ ശ